चला जी हम लोगों के बीच में अपना संदेश और मैसेज दीजिए थैंक यू वेरी मच आदरणीय आई के अध्यक्ष सजीव रेड्डी जी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हमारे आई के एसीसी के जनरल सेक्रेटरी तारिक कन्वर जी श्री राघवैया जी जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर चंद्र श्री आर चंद्रशेखर अशोक सिंह जी मंच पे उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण साथियों सबसे पहले मैं आईएनडीसी के थर्टी थर्ड प्लेनरी सेशन को मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं सारे डेलीगेट्स को धन्यवाद करता हूं आपके नेतृत्व में देश की आदमी जी को बदलवा बदलाव लाने के एक निर्णय इस तरकत और स्टेडियम से होना चाहिए आज आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं देश की परंपराओं को तोड़ करके देश की जनता की आकांक्षाओं को और प्रतीक्षाओं को नकारे हुए देश की प्रजातंत्र को किनारे करने की कोशिश चल रहे हैं देश की महान परंपराओं को कायम रखने की हमारा दायित्व बनता है इसमें आपकी योगदान बहुत बड़ी है अभी हमारे फॉरेन डेलीगेशन ने उन्होंने बताया देश हर देश की राजनीति में बदलाव लाने का ट्रेड यूनियन मूवमेंट का एक योगदान है आज भारत की राजनीति में चेंजेस लाने के लिए आई के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसको मैं पूरी तरह से समर्थन करना चाहता हूं आज मोदी जी की सरकार ने आईएनडीसी को कोई चर्चा के लिए भी नहीं बुला रहे रिकग्निशन बंद कर दिया है थर्टी फाइव मिलियन मेंबरशिप होने के बाद बावजूद आईएनडीसी को रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं आईएनडीसी को बुला नहीं बुला रहे हमारे तो कोई सुनवाई नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में लेबर लॉस बनाए देश के लेबर को सपोर्ट करने के लिए लेबर लेबर वेलफेयर मशीन के लिए जो भी कदम उठाए वो सब समाप्त कर रहे हैं आज दिग्विजय सिंह जी ने ठीक से बोला है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम होते जा रहे हैं आज सरकारी नौकरी कम होते जा रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में सोचते हैं हायर एंड फायर के बारे में सोचते हैं उसमें लेबर का कोई सिक्योरिटी नहीं मिलते हैं वेजेस ठीक से नहीं मिल रहे हैं दे आर एट द मेडसी ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड कैपिटलिस्ट टूडे द कंट्री इज पासिंग थ्रू दिस काइंड ऑफ एंड ऑफ इश्यूज लेबर मूवमेंट इज गोइंग टू बी वीक एंड बाई दिस बिकॉज ऑल द लेबर लॉस आर गोइंग टू बी अबोलिश They are They talking, talking about, about codes. codes. As, As a result of that, labor movement get weakened, and, and they are at the mercy of capitalists and corporates. The, to, the present day government is trying to help the corporates. They are not caring about the plight of the workers. They are not even ready to hear the workers. they are only interested in the well being of corporates and multinational companies and their owners so this is a very crucial juncture 
We have to work very hard. That is why the joint platform of all trade unions. I welcome the step, uh, Reddy Ji. You have taken a very good initiative. Now, CITU leaders, ATU leaders, SMS leaders, they are all part participating in this conference. This is a very good sign. Our jointly we have to fight against the misdeeds, anti-labor policies of the central government. They are not carrying the trade union movement. In the last two months, three months back, we had done a two days bend, uh, strike, two days strike, all over the uh, country. But the government was not at all ready to hear the, our voice. This is very unfortunate uh, in our country. Whichever government was in power, they were always calling the leaders and discussing, and they are trying to sort out the issues of the labors. And trade union leaders were respected by the government. Unfortunately, no initiative was taken by the Labor Department, Labor Minister or the Central Government. This we have to resist. Today, the need of the hour is the total unity of all the secular forces. All the like-minded and secular forces should come together and fight against this authoritarian government. 2024, they should be dislodged and a new government, a secular government should be installed in our country. That is the need of the hour. So I request all my friends who are attending this conference, you all should come together and work together for achieving this goal. Right now, now, I was I discussing with Tariq and Vandi, our general secretary. We are we thinking, are he, is think, he is told me that they are going to move a constitutional amendment to include INDC as a frontal organization of Indian National Congress in right now. All India, your All India President Sanjeev Reddy ji told me that he is coming and attending the Raipur conference. We all support that constitutional amendment without the labor movement. Congress cannot be strengthened. That has been realized and everybody agreed for that so that this movement will get more stronger and stronger. I don't want to take much of your time. You are representing various fields. You are representing various trade union movement in this country. So it is your prime duty to come forward and strengthen, strengthen the Congress and all our secular forces should be united and fight against the misdeeds of the central government led by BJP and RSS. Thank you very much.